আসসালামু আলাইকুম সুপ্র শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আমরা আজকে আলোচনা করব প্রোগ্রামিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট বন্ধুরা আমরা জানি আমাদের কম্পিউটারের সাহায্যে যদি আমরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে বিষয়টা সাহায্য নিতে হয় সেটি হচ্ছে প্রোগ্রামিং সহজ ভাষায় প্রোগ্রামিং বলতে আসলে বোঝায় কম্পিউটারের সাহায্যে যদি কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই তবে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে সুনির্দিষ্ট উপায়ে আমরা যে নির্দেশনা সমষ্টি প্রদান করি তাকেই বলা হয় প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং জিনিসটা প্রোগ্রামাররা খুট করেই লেখা শুরু করেন না প্রথমে আগে সমস্যাটাকে বোঝার চেষ্টা করেন এবার এই সমস্যার সমাধানটা কিভাবে করলে ভালো হয় এটি পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করেন এই বিশ্লেষণের একটি উপায় হচ্ছে অ্যালগরিদম যেখানে আমরা কি করি সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য যে ধাপ সেই ধাপগুলোকে আমরা ধারাবাহিকভাবে লিখি আর এই ধাপগুলোকে যদি আমি প্রতীকের সাহায্যে বা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করি তখন সেটাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট তাহলে প্রথমে আমরা একটু অ্যালগরিদম জিনিসটা কি বুঝি তারপর ফ্লোচার্টটা বুঝব আর একদম শেষে আমরা তিন রকম প্রোগ্রামের তিন রকম অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আসো অ্যালগরিদম কাকে বলে কোন সমস্যা সমাধান বা কাজ সম্পাদনের জন্য যে ধাপ সমূহ অনুসরণ করতে হয় তাকেই বলা হয় অ্যালগরিদম অ্যালগরিদমের জনক আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল হোয়ারিজমি সংক্ষেপে মুসা আল হোয়ারিজমি নামেই তিনি পরিচিত অ্যালগরিদমে আমরা আসলে কি করি আমরা অ্যালগরিদমে কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য যে ধাপ সমূহ এগুলো একটার পর একটা লিখি এবং কোন ধাপের পর কোন ধাপে যেতে হবে সেগুলো উল্লেখ করি এখন যে কোনো একটা অ্যালগরিদম করার জন্য আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখি আমাদের যে কোনো অ্যালগরিদমের লেখার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমরা একটু জেনে নেই এক নম্বর এটি যে কোনো ভাষায় লেখা যায় একজন প্রোগ্রামার অ্যালগরিদম কেন করেন সমস্যাটা বুঝার জন্য বিশ্লেষণের জন্য উনি যে ভাষায় এটা করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন উনি সেই ভাষায় পড়বেন আমরা সাধারণত বাংলা এবং ইংরেজি এই দুই ভাষা ব্যবহার করি দ্বিতীয় ধাপটা একটু খেয়াল করো ধাপ সংখ্যা সসীম হতে হবে অর্থাৎ তুমি একটা অ্যালগরিদম শুরু করেছো ধাপ নাম্বার এক দুই তিন এরকম করে এক সময় কিন্তু এটাকে শেষ হতে হবে এখন তুমি যদি আমাকে এসে বলো স্যার আমি একটা অ্যালগরিদম করেছি আমি দেখলাম যে ওরে বাপে বাপ তিনশো দশটা ধাপ তারপরও তুমি সমাপ্ত করাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম শেষ হবে কখন তুমি বললা স্যার জানি না এটা চলতেই থাকবে তাহলে ধাপ সংখ্যা চলতেই থাকবে এটা হতে পারে না একটা সময় গিয়ে ধাপ শেষ হতে হবে অর্থাৎ অ্যালগরিদমের ধাপ সংখ্যা হতে হবে সসীম তিন নাম্বার প্রতিটি ধাপ সুস্পষ্ট হতে হবে অ্যালগরিদমের কোন একটা ধাপ তুমি নিজেই যদি না বুঝো তাহলে অন্যরা আর বুঝবে কি তাই না অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধাপ সুনির্দিষ্ট যে নিয়ম কানুন এবং একদম ভালো মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তারপর আমাদের লিখতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দিই তুমি বললে কিবোর্ড থেকে একটা সংখ্যা নাও যদি সংখ্যাটি জোর হয় তবে আকাশে শেষ আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না কি করতে হবে সেটা তোমাকে বলতে হবে ঠিক আছে তার মানে যদি সংখ্যাটি জোর হয় তাহলে জোর প্রদর্শন করো বেজোর হলে বেজোর প্রদর্শন করো সুস্পষ্ট হতে হবে ধাপটাকে ঠিক আছে চার নম্বর ধাপটা একটু বুঝি আমরা যে কোনো অংশ পুনঃ পুনঃ মানে রিপিটেটিভ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে বন্ধুরা আমাদের কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় যে পাওয়ার এটা খুব দ্রুত কাজ করে তাই যদি কোনো একটা কাজ একই রকম কাজ একাধিকবার করতে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বারবার লিখবো না আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করব যেন ওটা বারবার ব্যবহার করা যায় আমরা এটা দেখব আমরা আজকে একটা উদাহরণে এটা দেখব তাহলে এই চারটা ধাপ আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এবার আসো ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র আমরা একটু আগে যে অ্যালগরিদমের কথা বলেছি সেই অ্যালগরিদমকেই যদি আমি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করি তখন তাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট অনেক সময় অ্যালগরিদমের চাইতে ফ্লোচার্টটা আরো ভালো মতো আমাকে কোন একটা সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে তাহলে ফ্লোচার্টের সংজ্ঞাটাকে একটু খেয়াল করি 
কোন সমস্যা সমাধান বা কাজ সম্পাদনের জন্য যে ধাপ সমূহ অনুসরণ করা হয় তাদের চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলে অন্যভাবে বলা যায় সুনির্দিষ্ট প্রতীক ও সংক্ষিপ্ত ধারণা বিবরণী সহ অ্যালগোরিদমের চিত্র ভিত্তিক উপস্থাপনাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলে আমি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি দেখো অ্যালগোরিদম আমরা না হয় ধাপের পর ধাপ লিখবো কিন্তু ফ্লোচার্টে তো আমাকে কিছু প্রতীক ব্যবহার করতে হবে এই প্রতীক সমূহ কিন্তু সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ দেখলেই বলে দেয়া যায় এটা আসলে কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে এখন তুমি হয়তো বা বলতে পারো স্যার প্রতীকের সাহায্যে যদি বুঝা যায় তাহলে কেন এখানে আবার লিখেছেন সংক্ষিপ্ত ধারণা বিবরণী সহ বন্ধুরা কিছু কিছু প্রতীক আছে একাধিক কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন ইনপুটের জন্য চিহ্ন যা আউটপুটের জন্য চিহ্ন তাই এখন ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করলাম না আউটপুট হিসাবে ব্যবহার করলাম এটা বুঝার জন্য এর মাঝখানে আমাকে লিখে দিতে হয় এটা ইনপুটের জন্য নাকি আউটপুটের জন্য এই যে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা আমাকে দেওয়ার জন্য একটা ছোট্ট বিবরণ লিখে দিতে হয় আমরা উদাহরণ দিয়ে একটু বিষয়টা ক্লিয়ার করি আসো বন্ধুরা যেমন আমাদের এই প্রতীকটা একটু খেয়াল করো আমাদের এই যে প্রতীকটা এটা হচ্ছে স্টার্ট এবং স্টপ এখন আমি এই প্রতীকের মাঝখানে যদি স্টার্ট লিখি তাহলে এটা সূচনা অর্থাৎ ফ্লোচার্টের সূচনা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আর একদম শেষে যদি আমরা এভাবে ব্যবহার করি তাহলে এটা হচ্ছে স্টপ মানে আমার এখানে ফ্লোচার্টটা শেষ এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রতীক আর এর ভিতরে যে সংক্ষিপ্ত যে লেখা এটাই হচ্ছে ধারণা বিবরণী ক্লিয়ার এবার আসো আমাদের পরবর্তী যে প্রতীকটা এটা হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটের জন্য বন্ধুরা ইনপুট এবং আউটপুট দুটোর জন্যই আমরা এই সামান্তরিকটা ব্যবহার করে থাকি প্যারালোগ্রাম আমরা যদি এর মাঝখানে ইনপুট রিড টেক এ ধরনের কথা ব্যবহার করি শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেটা ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর যদি আউটপুট রাইট গিভ এ ধরনের কিছু ব্যবহার করা অথবা প্রিন্ট এ ধরনের কিছু ব্যবহার করি তাহলে এটা আউটপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবার আসো এই প্রতীকটা একটা আয়তক্ষেত্র বা একটা রেক্টেঙ্গেল যে শেপ এটা হচ্ছে প্রসেস বা প্রক্রিয়া এখন বন্ধুরা প্রসেস বা প্রক্রিয়া বলতে আসলে কি বুঝায় প্রসেস বা প্রক্রিয়া বলতে আসলে বুঝায় কোন একটা ভ্যারিয়েবলে মান রাখা এটা হিসাব করেও রাখতে পারি হিসাব ছাড়াও রাখতে পারি প্রসেস চিনার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে একটা ইকুয়াল চিহ্ন থাকবে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই যেমন বন্ধুরা দেখো এ ইজ ইকুয়াল থার্টি টু এই কথার অর্থ কি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এই কথার অর্থ হচ্ছে এ একটি ভ্যারিয়েবল এবং এখানে আমরা বত্রিশ মানটাকে জমা রাখছি আবার তুমি চাইলে এটাও ব্যবহার করতে পারো কোন একটা হিসাব নিকাশ করে এতে তুমি মানটা রাখতে পারো যেমন বি প্লাস থার্টি টু তার মানে বি ভ্যারিয়েবলের যে মান তার সাথে বত্রিশ যোগ করো ওই মানটাকে এতে জমা রাখো ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমার এই যে এই জায়গায় কিন্তু একটা সমান চিহ্ন আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপর এই যে দেখো এই জায়গাটাতেও কিন্তু দেখো একটা সমান চিহ্ন আছে প্রসেস চিনার একটা উপায় হচ্ছে সমান চিহ্ন তবে বন্ধুরা কখনো কখনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও কিন্তু আমাকে এরকম সমান চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় এখন আমাদের একটা বিষয় বুঝতে হবে কোন একটা ভ্যারিয়েবলের মান আমি সংরক্ষণ করে রাখলাম এটা হচ্ছে এক বিষয় আর কোন একটা হিসাব নিকাশ করে এটা এটা সমান হওয়া দুটো কিন্তু আরেক বিষয় আমরা সোজা কথা কোনো ভ্যারিয়েবলের মান যদি হিসাব নিকাশ করি অথবা হিসাব নিকাশ ছাড়া সরাসরিও যদি আমরা দেই তাহলে আমরা সেটাকে বলি প্রসেস আমরা আরো ক্লিয়ার হব যখন আমরা ফ্লোচার্ট গুলো আরো দেখব তখন এবার আসো ডিসিশন বা কন্ডিশন আমাদের এই প্রতীকটা বুঝতে হবে দেখো অনেক সময় আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে এটা হবে নাকি ওটা হবে যেমন একটা সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাহলে জোর প্রদর্শন করতে হয় আর না হলে বেজোর প্রদর্শন করতে হয় খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমি কি করব না করব সেটা নির্ভর করছে সেক্ষেত্রে আমরা এই ডায়মন্ড শেপটা ব্যবহার করি এই ডায়মন্ড শেপের ঠিক মাঝখানে আমাকে কন্ডিশনটা লিখতে হয় কোন কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আসলে আমি এটা করতে চাচ্ছি কন্ডিশন সত্য হলে বা ইয়েস হলে অথবা ট্রু হলে আমরা একটা কাজ করি আর নো হলে বা ফলস হলে বা মিথ্যা হলে আমরা আরেকটা কাজ করি তো এই অ্যারো বা ফ্লো দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝাচ্ছি যে সত্য হলে কোনটা করব মিথ্যা হলে কোনটা করব এখন এখানে যে আমাকে সব সময় ইয়েস লিখতে হবে এখানে নো লিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই তুমি নো ওখানে লিখতে পারো ইয়েস এখানে লিখতে পারো আবার চাইলে এদিক দিয়েও লিখতে পারো আবার কখনো কখনো শুধু ইয়েস এর জন্য আমার কাজ লাগতে পারে নো এর লাগবে না আবার কখনো কখনো শুধু নো এর জন্য লাগতে পারে ইয়েস এর জন্য 
লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো এখানে দুটো প্রতীক আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে কানেক্টর কানেক্টরের কাজটা কি দেখো আমাদের কানেক্টরের কাজটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় একটা স্টেপে অনেকগুলো জায়গা থেকে কিন্তু ফ্লো আসছে অর্থাৎ অনেকগুলো জায়গা থেকে আমি এখানে আসতে পারি যেমন উদাহরণ দিই একটা সংখ্যা জোর প্রদর্শন করার পরও কিন্তু আমাকে স্টপ হতে হবে আবার বিজোর প্রদর্শনের পরও কিন্তু আমাকে স্টপ হতে হবে তার মানে স্টপে আমি একাধিক জায়গা থেকে আসতে পারি তাই সরাসরি স্টপে আমি একাধিক জায়গা থেকে তীর চিহ্ন না এনে একটা কানেক্টরে আনবো সেই কানেক্টর থেকে তারপর আমরা স্টপে যাব আর এখানে ফ্লো বা প্রবাহ চিত্র হচ্ছে কোন দিক থেকে আমরা কোন দিকে যাব সেটা প্রকাশ করে সাধারণত আমরা তিন ধরনের প্রোগ্রাম খুব বেশি দেখতে পাই প্রথম যে প্রোগ্রামটা সেটি হচ্ছে সরল অনুক্রমিক বা সিকোয়েন্সিয়াল আমরা এ ধরনের প্রোগ্রাম সমূহে ধাপ একটার পর একটা চলতে থাকে এভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা যাই মাঝখানে কোনো জাম্প নাই কোনো পুনরাবৃত্তি নাই একদম স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এভাবে একদম শেষ পর্যন্ত আমরা যাব দ্বিতীয় যে প্রোগ্রাম সেটি হচ্ছে সিলেকশন বা ব্রাঞ্চিং এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে হয় এটা নয় ওটা এই ধরনের কাজ করতে হয় এ ধরনের উদাহরণ কি এ ধরনের উদাহরণ হচ্ছে একটা বছর লিপি আর কিনা একটা সংখ্যা জোর নাকি বিজোর ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক মৌলিক নাকি মৌলিক নয় এ ধরনের যদিও মৌলিক নাকি মৌলিক নয় এ ধরনের প্রোগ্রামে এই সিলেকশন ছাড়াও আরেক ধরনের অংশ কাজে লাগে এটি হচ্ছে তিন নম্বর যে প্রোগ্রাম তৃতীয় ধরনের যে প্রোগ্রাম সেটি হচ্ছে রিপিটেটিভ বা রিপিটেটিভ বা ইটারেটিভ বাংলায় এটাকে আমরা বলি পুনরাবৃত্তিমূলক এ ধরনের ক্ষেত্রে একই রকম কাজ বারবার করা লাগতে পারে যেমন ধারার ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখতে পাই এছাড়াও ফিবো নাকি নাম্বার এটাও একটা ধারা এগুলো প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা একটা দেখতে পাই তাছাড়া আমরা যে হাঁটাহাটি করি কোনো গন্তব্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত এই যে একটার পর একটা আমরা পদক্ষেপ ফেলতে থাকি এটাও কিন্তু পুনরাবৃত্তিমূলক একটি কর্মকাণ্ড তো আসো আমরা এই তিন ধরনের প্রোগ্রামের তিনটা উদাহরণ দিয়ে অ্যালগোরিদমের মুফল চারটা দেখি আমরা প্রথমে একটু দেখি ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা থেকে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমেই আমরা লিখলাম ধাপ এক বন্ধুরা অ্যালগোরিদমের ধাপ এক সব সময় সূচনামূলক কোন একটা কিছু দিয়ে আমরা শুরু করব যেমন কাজটি আরম্ভ করো বা সূচনা এরকম আর কি তা আমি লিখলাম আরম্ভ কাজটি আরম্ভ করো ঠিক আছে আরম্ভ করলাম এবার আসো ধাপ দুই তো খেয়াল করো ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা এটা আমাকে দিতে হবে কিবোর্ডের এবং আমার কম্পিউটার সেটা কি করবে আমার কম্পিউটার সেটা কিন্তু রিড করবে তাই না তাহলে ধাপ দুই আমি কি করলাম আমি তাকে বললাম ভূমিকে ধরো আমি বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে তাহলে ভূমি ভূমি এটাকে আমি বি দ্বারা প্রকাশ করলাম বি এবং উচ্চতা এইচ পড়ো অর্থাৎ ইনপুট নাও রিড তাহলে ধাপ তিনে কি হবে ধাপ তিনে গিয়ে আমার যেহেতু কম্পিউটার ভূমির মানও পেয়ে গেল উচ্চতার মানও পেয়ে গেল এবার সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাকে বলে দিতে হবে কোন সূত্র দিয়ে আমরা লিখলাম এ এ বলতে আমরা এরিয়া বোঝাচ্ছি ইকুয়াল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা নির্ণয় করো নির্ণয় করো ওকে এখন আসো তাহলে ক্ষেত্রফল তো নির্ণয় করা হয়ে গেল এখন এটা ছাপাতে হবে আমাদেরকে তো ধাপ চারে আমরা বললাম এ প্রিন্ট করো বা প্রদর্শন করো বা ছাপাও বা প্রদান করো এই সবগুলো কথাই হচ্ছে আউটপুট ঠিক আছে আর কোনো কাজ আছে আর কোনো কাজ নাই তাহলে ধাপ পাঁচ ধাপ পাঁচে গিয়ে আমি বললাম সমাপ্ত করো এই হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমটা ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা চাইলে আরম্ভ করি পড়ি তারপর নির্ণয় করি এভাবেও বলতে পারি আবার করো কাউকে তুমি করতে বল সেভাবেও করতে পারো অথবা তুমি লিখতে পারো আরম্ভ করতে হবে ভূমি বি এবং উচ্চতা এইচ পড়তে হবে এভাবে ভাব বাচ্চেও তুমি বলতে পারো তাহলে এই গেল আমাদের এটার অ্যালগোরিদম এখন এটার ফ্লোচার্টে চলে যাচ্ছি বন্ধুরা খেয়াল করো ধাপ এক আমার ধাপ এক এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথম কাজটা হচ্ছে কি আরম্ভ তাই না 
আচ্ছা তাহলে স্টার্ট তাহলে আমি এখানে লিখলাম স্টার্ট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্টার্ট এর চিহ্ন এবার কি করতে হবে কিবোর্ড থেকে বি এবং এইচ নিতে হবে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে ইনপুট প্রদান করা তাই না তাহলে রিড বি কমা এইচ কোন চিহ্ন হবে সামান্তরিক চিহ্ন হবে তাই না গেল এবার আসো তারপর কি করতে হবে এ ইজ ইকুয়াল হাফ বি এইচ বন্ধুরা কি শিখিয়েছিলাম খেয়াল করো তো হিসাব নিকাশ করে এ এর মান এতে একটা মান নেই একটা সমান চিহ্ন আছে তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে প্রসেস তাহলে প্রসেসের জন্য আমাদের কোন চিহ্ন প্রসেসের জন্য আমাদের এই যে আয়ত ক্ষেত্র তাহলে এই যে আমি এখানে গেলাম এখন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় হয়ে গেছে এখন প্রদর্শন করতে হবে কোন কিছু প্রদর্শন করা মানে হচ্ছে আউটপুট তাহলে ইনপুটের যে চিহ্ন আউটপুটের একই চিহ্ন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সামান্তরিক কিন্তু এখানে আমাকে বলে দিতে হবে সেটা কি প্রিন্ট করব প্রিন্ট কাকে প্রিন্ট করব প্রিন্ট এ তাহলে এ কে আমি প্রিন্ট করলাম আর কোন কাজ আছে কি আমার না আমার আর কোন কাজ নাই সুতরাং একদম শেষে গিয়ে করতে হবে স্টপ আমার স্টার্টের যে চিহ্ন স্টপের কিন্তু সেই একই চিহ্ন বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে স্টার্ট তারপরে রিড তারপরে মানে ইনপুট নেয়া তারপর হচ্ছে প্রসেস তারপর আউটপুট তারপর শেষ এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আমি নিচে নামলাম এটাকেই বলা হয় সরল অনুক্রমিক বা সিকুয়েন্সিয়াল প্রোগ্রাম ক্লিয়ার বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রোগ্রামটা একটু ভালো মতো বুঝি কিবোর্ড থেকে একটি সংখ্যা নাও সংখ্যাটি শূন্য হলে জিরো প্রদর্শন করো শূন্য না হলে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ প্রদর্শন করো আসো আমরা এটা একটু খেয়াল করি প্রথমে আমরা এটার অ্যালগোরিদমটা করে ফেলি ঠিক আছে আমরা এবার একটু ইংলিশে করি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি নিলাম স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান স্টার্ট আচ্ছা এবার কিবোর্ড থেকে একটা সংখ্যা নিতে হবে তাহলে কম্পিউটার সেটা পড়বে অর্থাৎ ইনপুট তাহলে স্টেপ টু রিড এন অর্থাৎ এই সংখ্যাটা তুমি ইনপুট হিসেবে নাও বা পড়ো এবার আসো স্টেপ থ্রি তে গিয়ে কিন্তু আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সেটা কি ইফ ইফ এন ইজ ইকুয়াল জিরো যদি এটা হয় তাহলে কি করব তাহলে প্রিন্ট করব জিরো দেন প্রিন্ট জিরো আমাকে কিন্তু এটা প্রশ্নে বলে দিয়েছে আচ্ছা একটা কিছু জিরো প্রিন্ট করা হয়ে গেল তাহলে আমি তো একটা সমাধানে চলে আসছি আর তো আমার কোনো কাজ নাই তাহলে অ্যান্ড স্টপ অ্যান্ড স্টপ আচ্ছা অ্যান্ড স্টপ করে দিলাম আর যদি এটা জিরো না হয় তাহলে স্টেপ ফোরে গিয়ে আমি কি করলাম এলস এলস অর্থাৎ যদি এন শূন্য হয় তাহলে জিরো প্রিন্ট করে এবং স্টপ করো এলস অন্য থাই অন্য থাই যদি এন এন খেয়াল করো এন গ্রেটার দেন জিরো ইজ এবার আসো ট্রু হলে কি আর ফলস হলে কি তাহলে আমি এখানে এবার একটা একটা সাব অ্যালগোরিদম এর সাহায্য নেই খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন স্টেপ এই মেইন স্টেপের মাঝখানে আবার সাব স্টেপ আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে যদি এটা ট্রু হয় এটা ট্রু হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে প্রিন্ট করতে হবে পজিটিভ কারণ এন শূন্যের চাইতে বড় এই কথার অর্থ হচ্ছে কি এটা পজিটিভ তাহলে আমি পজিটিভ প্রিন্ট করব আর যদি এটা ফলস হয় তাহলে আমাকে কি প্রিন্ট করতে হবে আমাকে প্রিন্ট করতে হবে নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ আমি প্রিন্ট করলাম আর কোনো কাজ আছে আর কোনো কাজ নাই তাহলে স্টেপ ফাইভে গিয়ে আমি লিখলাম স্টপ এখন বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি যদি এটা লিখো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে তবে এখানে দেখো আমি লিখেছি ইফ এন ইজ ইকুয়াল জিরো দেন প্রিন্ট জিরো অ্যান্ড স্টপ তুমি এখানে চাইলে এবার অ্যান্ড স্টপ না লিখে লিখতে পারো অ্যান্ড গো টু স্টেপ ফাইভ তাও হবে আগেরটাও হবে তাও হবে এটাও হবে ক্লিয়ার বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটার অ্যালগোরিদম এবার আমরা চলে যাচ্ছি ফ্লো চার্টে তাহলে ফ্লো চার্টটা কেমন হবে বন্ধুরা খেয়াল করো সব সময় শুরুতে তো অবশ্যই আমাকে স্টার্ট লিখতে হবে ধরো পরীক্ষায় কিছু পারো না ফ্রেন্ডেরটা দেখবা স্টার্ট লিখে অন্তত বসে থাকো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো তাহলে কি করতে হবে আমাকে 
আমাকে কিবোর্ড থেকে একটা সংখ্যা নিতে হবে তাহলে সেটা ইনপুট আর ইনপুট মানে হচ্ছে সমান্তরিকের এই চিহ্নটা তাহলে নিয়ে নিলাম এটা প্রিন্ট এন তাহলে ফ্লোটা হচ্ছে স্টার্ট থেকে এটার দিকে এবার আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা নিতে হলে অবশ্যই কোন চিহ্ন অবশ্যই এই যে ডায়মন্ড শেপ তাহলে যদি এন কি হয় জিরো হয় তাই না আচ্ছা যদি এটা ইয়েস হয় তাহলে আমরা একটা কিছু প্রিন্ট করব সেটা কি প্রিন্ট জিরো প্রিন্ট জিরো আমি এটাকে প্রিন্ট করলাম এখন বন্ধুরা একটা জিনিস একটু তোমাদের বুঝতে হবে এই জায়গাটাতে সেটা কি যে স্যার আচ্ছা আমি এখানে একটা জিনিস ভুল করেছি এখানে কিন্তু প্রিন্ট হবে না এটা হবে হচ্ছে রিড এটা হচ্ছে রিড এন কারণ এটা তো ইনপুট তাই না আচ্ছা এবার আসো প্রিন্ট জিরো দেখো আমরা একটু আগে আমাদের যে প্রোগ্রাম সেখানে লিখেছি প্রিন্ট এ কোনো কোটেশন দেয়নি খেয়াল করে এখানে কিন্তু কোনো কোটেশন দেয়নি আর এখানে দেখো আমি কিন্তু জিরো লেখার আগে আর পরে কোটেশন দিয়েছি বন্ধুরা একটা জিনিস মনে রেখো তুমি যদি কোটেশন না দাও এর অর্থ হচ্ছে আমি ওখানে একটা ভ্যারিয়েবলের মান প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আমরা এখানে কিন্তু এ ক্যাপিটাল এ প্রিন্ট করতে চাচ্ছি না এই যে হিসাব নিকাশ পর এ ভ্যারিয়েবলের যে মান সেটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আর এই জায়গাটায় খেয়াল করে দেখো কোটেশন দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি আমি জিরো জেড ই আর ও এই লেখাটা প্রদর্শন করতে চাচ্ছি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসো যদি এটা নো হয় অর্থাৎ এন যদি শূন্য না হয় তাহলে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে এটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তাহলে এন যদি শূন্য চেতে বড় এটা যদি বড় হয় যদি এটা ইয়েস হয় তাহলে আমাকে একটা কিছু প্রিন্ট করতে হবে আমি কি প্রিন্ট করব আমি প্রিন্ট করব প্রিন্ট পজিটিভ প্রিন্ট পজিটিভ আচ্ছা পজিটিভ প্রিন্ট করলাম তাহলে এটাও কি এটাও কিন্তু একটা সামান্তরিকের মধ্যে লিখতে হবে আর যদি এটা নো হয় এটা যদি আমাদের নো হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রিন্ট করতে হবে তাহলে এটাও একটা আউটপুট তাহলে প্রিন্ট নেগেটিভ প্রিন্ট নেগেটিভ আমি সংক্ষেপে লিখলাম তুমি পড়া ধরে নিও নেগেটিভ তাহলে এই এবার আসো বন্ধুরা দেখো আমি জিরো প্রিন্ট করার পর স্টপ করতে হবে পজিটিভ প্রিন্ট করার পর স্টপ করতে হবে নেগেটিভ প্রিন্ট করার পর আমাকে স্টপ করতে হবে তাহলে স্টপ এই যে আমি একটা ধাপ এটা নিলাম এখানে আমি কিন্তু সরাসরি তিনটা অ্যারোকে পাঠাবো না কি শিখেছিলাম আমরা একটা কানেক্টর নিব এই কানেক্টরের মধ্যে এই তিন জায়গা থেকে আমি তিনটা অ্যারোকে আনবো আর একটা অ্যারো এদিক থেকে এদিকে চলে যাবে এই হচ্ছে আমাদের কানেক্টরের ব্যবহার এই যে বন্ধুরা খেয়াল করে দেখো এখানে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাব নাকি এখানে যাব এখানে আসার পর এখানে যাব নাকি এখানে যাব এটাকে আমরা বলি ব্রাঞ্চিং বা সিলেকশন টাইপ প্রোগ্রাম ঠিক আছে এবার আসো আমাদের সর্বশেষ রিপিটেটিভ বা ইটারেটিভ বা পুনরাবৃত্তিমূলক যে প্রোগ্রামগুলো তাদের অ্যালগোরিদম ফ্লোচার আই লাভ বাংলাদেশ লেখাটি দশ বার প্রিন্ট করো দেখো একই কাজ আই লাভ বাংলাদেশ প্রিন্ট করা কয়বার করতে হবে দশ বার মানে মোর দেন ওয়ান একাধিক বার ওই যে তোমাদের শুরুতে আমরা যে শিখেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে অ্যালগোরিদম এবং অ্যালগোরিদমের বৈশিষ্ট্যের একটি কি ছিল যে কোনো অংশ পুনো পুনো ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে এই যে এখন এসেছে কিন্তু আমাদের সেই বিষয়টা অর্থাৎ আমরা আমরা আই লাভ বাংলাদেশ এই জিনিসটা আমরা একবারই লিখব কিন্তু এটা পুনর পুনো ব্যবহৃত হবে আসো টেকনিকটা দেখি আসো তো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান একদম ইজি স্যার স্টার্ট মানে সুর সূচনা তাই না স্টেপ ওয়ান স্টার্ট এবার আসো আমরা একটা কাজ করব সেটা কি আমি আমার ছোট ভাইকে বললাম ভাই শোনো আমি খাতার মধ্যে যতবার আই লাভ বাংলাদেশ লিখব তুমি ততবার গণনা করবা এক দুই তিন এভাবে গণনা করবা ঠিক আছে আমার ছোট ভাইটার নাম হচ্ছে কাউন্ট তাহলে আমি কি করলাম খেয়াল করো স্টেপ টু স্টেপ টু তে আমি লিখলাম যে কাউন্ট ইকুয়াল জিরো কেন কারণ শুরুতে আমি কিছু লিখে নেই আমার আমার ভাই রেডি গণনা করার জন্য সে বলল আমি মানে রেডি রেডি তাহলে এখনো কোনো কিছু গণনা গণনাই তাহলে শূন্য এবার আসো স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রি খেয়াল করো প্রিন্ট প্রিন্ট আই লাভ বাংলাদেশ আই লাভ বাংলাদেশ এইটা প্রিন্ট করব তাই কোটেশন দিলাম কারণ এই লেখাটা আমি প্রিন্ট করব তারপর স্টেপ ফোরে আমার ভাই দেখলো আরে এই যে একবার লেখা হয়েছে তাহলে কি তাহলে কাউন্ট 
इक्वल काउंट प्लस वन तुम कथा बांगल् लिखते पर काउंटर मान एक बृद्धि करो बंधुरा काउंट इक्ुअल काउंट प्लस वन कथार अर्थ हे काउंटर पुरतन मान साथ नतून मान हिसाब से जमा रखो धरो काउंटर मान प्रथम छो जिरो एन क्योंकि जिरो प्लस वन 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 हो जाए आबाद जो घटना घटे तेल वन प्लस वन टू हो जाए टू प्लस वन थ्री हो जाए अर्थात काउंटर मान एक बृद्धि पा एसो स्टेप फाइव एन कमी थेमे जाब देखो थेमे जाब दस बार प्रिंट हो गए भाई क्योंकि काउंट जिरो प्रथम हिसाब कर लो तर वन टू थ्री से प्रत्येक बार देखे जो काउंटर मान ये काउंटर मान दस चाहते छोट है किब आ स्टेप थ्री ते पाठ दीब तफ काउंट लेस दें जिरो दें गो टू स्टेप थ्री और जो सत्य ना तो स्टेप सिक्स चले आसब जार अर्थ हमारा शेष बंधुरा जिन एक व्याख्या करी भाई प्रथम कत काउंट कर शून्य तुम एन कि लेखो नाई एबार स्टेप थ्री प्रिंट आई लाभ बांगलेश हाँ एक बार प्रिंट होट वन ग अच्छा एक की दस चीज छोट हाँ 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 तो स्टेप थ्री ते चले जाओ आर ग आई लाभ बांगलेश प्रिंट कर लम काउंटे मैं आबा बाड़ा दिल हल दुई की दस छोट हाँ तो आर तीन जाओ ए भाव तीन चार पाँच छय सत आठ नय नय बंधुरा ख्याल करो हमारे जगहटा जख दस हो जाए दस बार प्रिंट हो तक क्योंकि स्टेप तीन पाठ माना क्योंकि एगारो बार हो जाए कथा कि बुझते पे छोटे प्रोग्राम एक समय जो काउंटर मान दस हो जाए दस तो दस छोट ना तक क्योंकि गो टू स्टेप थ्री जब ना स्टेप सिक्स आसब अर्थात स्टप हो जाए आशा करी बुझते पे छोड़ा अनेक प्रोग्राम देखो इनशाला बंधुरा घबरान कि एबारो ये जो एक फ्लो चार्ट करते जा भाव करब खाल करो शुरूते निल स्टार्ट काउंट सेट करते कतते जिरो ते तीन कि मान निर्धारण कर हिसाब सह अथवा हिसाब छाड़ा एखे हिसाब छाड़ा सरसि कर प्रसेस एट प्रसेस हमारे इनपुटर को प्रश्न जो बोलो कीबोर्ड थे एक मान नाओ तार प्रिंट करो इनपुट लागत ये पर देखो ठीक है क्योंकि एखे प्रश्न दिए दस बार अच्छा एबार आसो एबार की करलम प्रिंट करते प्रिंट कर मान कि मान हम आउटपुट और आउटपुट मान हम सामान चिन्ह मध्य लिखते हैं प्रिंट प्रिंट आई लाभ बांगलेश अच्छा बंधुरा तुम्हारा एखे एक विषय एक ख्याल रखे से धरण लेखा आगे तुम्हारा लिखे ठीक है आगे लिखे तरह से अनुसारे प्रतीक दिओ नयो काटाटी है खूब बजे देखा विषय तुम्हारा एग्लो पेंसिल दिए ही तुम प्रतीकगुल आकते पर भरे लेखागुल कलम दिए को समस्या नहीं अच्छा एक बार प्रिंट हार पर पर काउंट के तुम्हार मान एक बृद्धि करते काउंट इक्ुअल काउंट प्लस वन बंधुरा ख्याल करो हिसाब निकाश कर काउंटर मान निर्धारण कर एक समान चिन्ह आज समान चिन्ह आज तरह मान हे कि मान एखने एक प्रसेस चले जा प्रसेस अच्छा बंधुरा तुम्हारे मन एक प्रश्न जाते अच्छा सर जगह एन इक्ुअल जिरो कर लें ये प्रसेस ना ना बंधुरा एक आगे तुम्हारे कखो क्या सिद्धान ना लगते सिद्धान नारे कंडिशन मध्य इक्ुअल वोले को प्रसेस ना कारण एन एर मान शून्य निर्धारण करा दिए दीची ना देखते दस चाहते छोट काउंट जो दस चाहते छोट है चले जाब आखने आसब तईना देखो तो एक सिद्धान क्या हाँ ये सिद्धान जो एखान डायमंड शेपान आसलम एक सिद्धान तर एखान एखने चले गलम बंधुरा तुम चाहले ये क्षेत्र करते पर आर चाहले आकटा क्च करते पर कम देखो ये हमारे प्रिंट आई लाभ बांगलेश 
এখান থেকে আসা লেগেছে আবার এই এখান থেকেও আমি এখানে আসতে পারি তাই চাইলে তুমি একটা কানেক্টর এখানে ব্যবহার করতে পারো এভাবে করলে হবে আবার সরাসরি দিলেও কিন্তু হবে আচ্ছা এবার বলো তো দেখি এটা কখন এটা তখনই যদি এটা ইয়েস হয় আর যদি এটা নো হয়ে যায় তাহলে আমার আর কোনো কাজ নাই আমি এটাকে স্টপ করে দিলাম তুমি স্টপ এখানেও দিতে পারো স্টপ এখানেও দিতে পারো আশা করি বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ